Al video scorso ci eravamo lasciati alla fine del primo interrogatorio di Natalino dei tre della primavera del 69, davanti al giudice istruttore e PM Antonio Spremolla. Ci eravamo lasciati con un argomento molto molto interessante che forse c'è la curiosità di saperne di più, quello della pistola gettata via, gettata sul posto. Dobbiamo avere un attimo di pazienza, ne parleremo tra un po'. Vediamo il secondo interrogatorio di Natalino, che avvenne due giorni dopo, il 23 aprile, sempre davanti alle stesse quattro persone, con il maresciallo Ferrero che verbalizzava e che ci ha lasciato un verbale anch'esso in forma indiretta, riassuntivo sostanzialmente. Ecco, c'è da dire che i quattro, gli inquirenti, si accorsero subito che Natalino non, era, non aveva la stessa disponibilità della volta precedente a raccontare. Oddio, le, alle prime domande sì, le prime domande che erano quelle mh, generiche per cercare di, di metterlo a proprio agio. Quando poi i, gli argomenti mh, toccati furono quelli del delitto, l'atteggiamento di Natalino cambiò radicalmente. Leggiamo il verbale. Chiestogli se la sera del fatto il padre fosse stato solo o in compagnia di altri, al momento in cui fu sparato, egli mostra di non voler rispondere, di essere impacciato e ostinatamente tace alle domande postegli dall'inquirente e dal PM. Invitato a ricordare gli zii da lui conosciuti, ne ricorda diversi, ma non lo zio Pietro né Piero, dicendo che quelli detti erano gli zii buoni, e senza voler spiegare quali fossero i cattivi. Qui compare un nome, Pietro, che in realtà il bambino non aveva ancora fatto. Evidentemente quando Ferrero eh, verbalizzò lo, lo, mise, lo anticipò, però lo fa adesso. Adesso vediamo chi è questo Pietro. Dopo alcune altre domande di alleggerimento, si tornò a parlare di quei temi lì del delitto poiché il bambino insiste nel non voler parlare sulle circostanze di fatto dell'uccisione viene trattenuto dal consigliere istruttore per evitare una maggior soggezione derivante dalla presenza di più persone a nuova domanda posta dal consigliere il bambino si induce a rispondere in un orecchio il nome di Pietro come la persona che la sera del fatto accompagnò il padre e sparò in realtà la volta precedente era stato Piero a fare queste cose. Adesso Natalino dice che era stato Pietro. Ma chi era questo Pietro? Naturalmente eh, i suoi interlocutori cercarono di saperne di più. Continuiamo a leggere il verbale. Chiestogli dove stia lo zio Pietro dice che abita a Scandicci e chiestogli il mestiere dice che mette le piastrelle indicando un rivestimento di piastrelle che è collocato vicino al camino della stanza della direzione dell'istituto. Chiestogli come sappia del mestiere dello zio Pietro, risponde che lo ha visto fare quel lavoro un giorno che il padre lo accompagnò in un posto che non sa indicare, ma che denomina come una fabbrica. Chiestogli se lo zio Pietro sia cattivo e perché, dice che una volta, mentre era solo, gli detto uno schiaffo chiesto i, i connotati dello zio Pietro, dice che è più alto del suo babbo, che ha i capelli scuri e con la riga sulla destra. A ulteriore domanda dice che lo zio Pietro lavora anche di notte e torna di giorno, come fa il padre, della sua amica Daniela, che abita alle Cinque Vie, dove abita anche lo zio Napolino. Chiesto gli ancora notizie sullo zio Pietro, il bambino ricorda che lo zio Pietro frequentava la casa quando non c'era il padre e giocava a carte con la mamma e una volta lo rincorse intorno al tavolo per scherzare. Ecco, come si vede, questa figura dello zio Pietro ha molte caratteristiche dello zio Piero. Abita a Scandicci, lavora di notte e torna di giorno, andava, quando non c'era il padre, a giocare a carte con la mamma. Gio probabilmente non giocava soltanto a carte, comunque una volta rincorse anche Natalino attorno al tavolo per scherzare. Poi era più alto del padre e così via, però ci sono anche alcune caratteristiche che non sono di Piero Mucciarini, come quello del lavoro di piastrellista. 
Ora, Rotella, che naturalmente esaminò anche questo verbale, fece questa ipotesi che poi è logica, no? è chiaro che qualcuno tra il primo interrogatorio e il secondo in quei due giorni era andato da Natalino e gli aveva dato delle istruzioni. Rotella credette anche di poter individuare questa persona nella zia Maria. La zia Maria era la più anziana dei cinque fratelli Mele ed era senza figli. Andava spesso a trovare il nipote e lo portava anche a casa nei fine settimana. C'è da immaginarsi che nel momento in cui era stato deciso l'interrogatorio di Natalino i, i, suoi, i suoi zii fossero stati avvertiti. Il padre era in galera, erano loro che ehm, si interessavano a lui. Per cui si potrebbe anche immaginare che uno di loro, la zia Maria magari, fosse stata fuori dalla stanza mentre lui veniva interrogato. Oppure, vabbè, non era, può, può darsi che non fosse fuori, ma insomma, o il giorno stesso, il pomeriggio, lui era stato interrogato di mattina, o anche il giorno dopo, sapendo che sarebbe stato reinterrogato il 23, gli fosse andato a chiedere cosa aveva detto e saputo che aveva parlato de, de, di Piero Mucciarini, questa persona, questa zia Maria, probabilmente aveva cercato di riparare e come. Ecco, il suo tentativo eh, si basò sul, sul cambiamento del nome, da Piero a Pietro, cercando probabilmente di eh, identificare in questo, con questo Pietro uno degli amanti della donna che eh, il bambino chiamava Zini, come aveva chiamato Zio Lo Bianco. No? Solo che Natalino aveva fatto confusione, cioè bisogna immaginarsi questo bambino di sei anni e mezzo che dopo aver avuto le, le pressioni del padre di dire una certa cosa, dopo aver avuto ancora le pressioni del padre di eh, accusare Francesco Vinci, poi quelle dello zio di accusare di aver visto Salvatore fra le canne, poi c'era stato anche l'episodio con il maresciallo Ferrero dove lui aveva raccontato, insomma, questo bambino doveva aver avuto una confusione in testa unica, no? non sapeva bene più quello che doveva dire, per cui aveva cercato un po' di arrangiarsi e aveva delineato questa figura intermedia tra lo zio vero Piero Mucciarini e questo zio Fasullo, questo zio Pietro che, gli aveva, che qualcuno gli aveva, eh, gli aveva indicato. C'è un'ulteriore complicazione che è questa, i Mele ebbero la sfortuna che il bambino aveva davvero uno zio che si chiamava Pietro. Tra i tanti nomi, proprio quello. D'altra parte, Piero con cosa si poteva cambiare? Io personalmente non ho trovato un nome simile a Piero che potesse sostituire Pietro. Chi gli, gli, gli cambiò questo nome o scelse Pietro, eh, però senza immaginare che la cosa gli si sarebbe ritorta contro. Natalino, infatti, nella sua eh, descrizione di questo zio Fasullo, mise dentro Pietro Locci e la cosa si sarebbe rivolta contro i mele anni dopo. Perché? Perché si pensò che loro effettivamente volessero incolpare Pietro Locci, ma Pietro Locci era un personaggio incolpabile, non incolpabile, che, che motivo aveva di uccidere la sorella? Non c'era un motivo, no? ma poi era anche un personaggio che, inoffensivo, che era fuori da questi... Non si poteva pensare che fosse stato lui a uccidere, per cui la cosa gli si sarebbe ritorta contro. Va bene, però sentiamo eh, come il, il zio Pietrino Locci entra nei discorsi di Natalino. Quando il babbo lo portò fuori dalla macchina, vide che c'era anche il fratello dello zio Vincenzo che sta alla Romola. I, i Locci stavano alla Romola, Vincenzo era l'altro zio di Natalino da parte della madre, Vincenzo e Pietro e il babbo con questo zio lo avrebbero portato alla casa del lumicino. Poste le altre domande per indicare meglio questo zio e come lo abbia visto, conferma le dichiarazioni già fatte, e cioè di averlo visto solo quando fu accompagnato dal padre nella casa con lumicino, e non sa indicare il nome di questo zio, che spiega essere il fratello della, dello zio Vincenzo che sta alla Romola. Chiesto di spiegare se colui che avrebbe sparato sia lo zio Pietro o lo zio Piero, il bambino mostra di distinguere nettamente di avere uno zio Pietro e uno zio Piero. E qui Natalino attribuisce le caratteristiche dell'uno all'altro e viceversa. Che lo zio Pietro è quello di Scandicci, che invece è lo zio Piero, e che è quello che ha sparato. 
marito della zia Antonietta, presso cui ha anche abitato dopo i fatti e, che sta, e che, dove era stato visitato dal maresciallo Ferrero Gaetano, mentre lo zio Piero sarebbe il fratello della mamma e che abita a San Casciano Val di Pesa, e che invece sarebbe Pietro. Passiamo ad altri argomenti di questo verbale. Il bambino aggiunge di ricordare che la mamma aveva messo i denari, anzi il borsellino, sotto il sedile della macchina e che lo zio Pietro frugò nel cassetto del cruscotto e andò via. Ecco, con queste parole Natalino ci racconta la scena dello zio Pietro, che poi sarebbe Piero Mucciarini, che arriva eh, alla macchina e praticamente cerca i soldi. Allora beh, sappiamo che il borsello della Locci, bello grande, venne trovato tra il sedile del passeggero e la relativa portiera, aperto, però con dentro 25.000 lire circa. Natalino ci dice che lo zio andò a frugare nel cruscotto, però ricorda anche di questo borsello, per cui probabilmente lo vide anche frugare nel borsello, comunque se non lo vide nel borsello frugò perché fu trovato aperto. C'è un altro argomento interessante che è quello delle biciclette. Abbiamo visto che eh, nell'interrogatorio precedente Natalino aveva detto che lo zio e il padre erano arrivati con la bicicletta, uno celeste e uno marrone mi sembra. Rotello non gli aveva creduto, aveva pensato che fosse stata una sua fantasia. Personalmente invece ho pensato che fosse stato il padre a dirgli che erano venuti con la bicicletta durante il viaggio che avevamo fatto assieme. Ecco, Natalino torna a parlare della bicicletta dicendo, delle biciclette, dicendo che ricorda altresì che il padre e lo zio erano con le biciclette. Allora, se era stata una sua invenzione della volta precedente, perché ripeterla un'altra volta? Mm. Non è che credo si divertisse a un bambino di quell'età a, a inventare questa cosa delle biciclette, evidentemente è perché riteneva che fosse stato così, per cui raccontò quello che gli aveva detto il padre. Qui apriamo una piccola parentesi perché mh, vorrei chiarire l'argomento dell'orario nel quale Natalino suonò, sul quale avevo cercato di porre l'attenzione nel primo video Natalino sono alle ore 2.00 esatte più in più di un documento questo orario viene precisato no? 2.00 esatte perché quell'orario lì e non un altro 2, meno 2 minuti, meno 3 minuti 2.5 e così via proviamo a immaginare la scena no? la scena che aveva raccontato Natalino quella del padre che era a piedi e che lo accompagnò per tutta la sterrata fino a 100-150 metri probabilmente c'è un ponticino dice il verbale di Ferrero che però oggi non pare che esista più e che non deve essere stata a una distanza superiore di 100-150 metri no? quella distanza che consentiva di vedere il lampione di vedere la facciata dell'edificio e che Natalino percorse a piedi, a corsa quando il padre gli disse di andare ecco Immaginiamo che Mele avesse eh, visto una macchina eh, arrivare, passare dalla, dalla provinciale davanti alla casa del De Felice e che in quel momento avesse dato il via al bambino. Voleva dire che c'era un accordo tra lui e chi guidava quella macchina, diciamo subito che Mucciarini non aveva né macchina né patente, chi guidava quella macchina di trovarsi lì quando? alle 2. Questi erano arrivati un minuto prima e non dieci minuti prima, è chiaro che in queste circostanze stare lì nella zona più del necessario non è piacevole per nessuno, no? per cui quelli arrivarono precisi. Mele li vide e dette la via al bambino. Questo qui corsi, corri, 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 un minuto, arriva, suona e Mele va, e sale in macchina e poi viene portato a casa. È logico, questi avevano preso l'appuntamento per le due, non è che si prende un appuntamento per le due meno tre, meno, meno, meno sette minuti, ah, sì, la coincidenza, le coincidenze esistono, però prima di considerare le coincidenze è bene ragionarci sopra. Ecco, in questo caso il ragionamento porta a quello che ho appena detto. Continuiamo con il verbale. Parliamo di una, di un, di una scena che il bambino descrive e che potrebbe voler dire tante cose. Proviamo a vederla e poi a interpretarla. 
Nuovamente domandato su chi abbia sparato, il bambino insiste nell'indicare lo zio Pietro. Era sveglio e lo vide sparare. Il babbo allora aprì lo sportello della macchina e dopo che fu sparato si sedette vicino a lui e gli chiese chi avesse sparato. E gli rispose Pietro. E il padre gli disse allora lo vado a cercare. Tornò da solo e allora gli disse di stare zitto. Allora abbiamo visto che, abbiamo già detto che è improbabile che Natalino da dentro fosse stato capace di capire chi stava sparando. Fuori era buio, può darsi anche che chi stava sparando era aiutato da una luce, da una torcia che teneva in mano lui o qualcun altro e a maggior ragione Natalino non avrebbe visto. Cioè dentro era buio, perché insomma nei delitti successivi vedremo che le luci c'erano sempre. In questo si può immaginare che mentre la Locci e lo Bianco facevano quel che facevano, la luce fosse spenta. Insomma, la Locci era... le piacevano gli uomini, d'accordo, ma era sempre una mamma. Non credo che facesse queste cose con il rischio che il bambino se ne accorgesse. Insomma, cercava perlomeno di minimizzarlo questo rischio. In ogni caso, che Natalino si fosse, avesse riconosciuto chi stava sparando è molto molto improbabile è più probabile che avesse percepito tramite la voce magari la presenza dello zio Piero e nel momento in cui il padre gli si sedette accanto e gli chiese per verifica probabilmente Mere per verifica per capire se il bambino aveva visto lui oppure no chi ha sparato e lui gli disse quello che aveva sentito che aveva capito che c'era lo zio Piero ha sparato questa potrebbe essere una spiegazione del perché Natalino pensò, era convinto che a sparare fosse stato proprio lo zio Piero. Tra un pochino vedremo una seconda motivazione, un secondo, una seconda spiegazione che si aggiunge a questa. Qui cominciamo a parlare della pistola. Tra un pochino arriveremo alla pistola gettata via, eh? non, non abbiate timore che ci arriviamo a quell'argomento, però c'è un altro, abbastanza importante anche questo, e che riguarda la pistola. Leggiamo il verbale. Il bambino risponde a domanda che ricorda che un giorno lo zio Pietro venne a casa e sentì che diceva al babbo di avere comprato una pistola. Era presente anche la mamma, ma non sa spiegare il motivo per cui venne fatto questo discorso. Il bambino dice di essere stato nascosto sotto il letto e di averlo così udito Aggiunge anche di avere visto un pezzetto di pistola che spuntava dalla tasca indicando i pantaloni. Questa scena di Natalino che vede lo zio Piero che va a casa sua e mostra una pistola che aveva appena comprato ai genitori, questa scena non viene creduta, non venne creduta da Rotella. Rotella, eh, forse l'abbiamo già detto, forse no, ma in questa sua interpretazione dei verbali rilasciati da Natalino cercava di evitare che il suo sospettato numero uno, Salvatore Vinci, ne uscisse malconcio. Ecco, questo era un caso, no? perché quella pistola non doveva avercela in mano Piero Mucciarini, secondo lui, ma doveva avercela in mano Salvatore Vinci. Allora cosa dice Rotella? Dice che, leggiamolo dalla sua sentenza, la storia appare improbabile e per gli ultimi particolari viene fatto di pensare che sia frutto di fantasia infantile o di un malinteso suggerimento. È anzi più probabile che Natalino abbia mescolato suggerimenti altrui con autosuggestioni intorno a una persona reale, ma non sono possibili gli scontri. Eh, insomma, Rotella mh, non può scrivere questo dopo aver scritto quest'altro. È difficile trovare un solo caso nel quale egli, Natalino, sembri inventare. Eh, però poi dice che questa, sua, questa scenetta sarebbe stata una sua invenzione, per cui Rotella si contraddisse. Invece questa scena ha degli incastri, ha tre incastri, che possono essere considerati anche incastri tenui, però sono comunque degli incastri. Vediamo il più importante. L'incastro ci viene dato dalla testimonianza di Giuseppe Barranca, quello che aveva testimoniato del, del tizio in motorino, che al processo raccontò questo. 
fu la moglie di lui a dirmi una sera che eravamo insieme in occasione della fiera di Signa, nell'agosto del 68, probabilmente quell'anno si svolse attorno a Ferragosto quella fiera lì, e io l'avevo invitata ad avere rapporti con me. Ci potrebbero sparare mentre siamo in macchina, disse la donna. Gli disse la donna. Io riflettendo al fatto che sia ella che il marito erano sardi e temendo qualcosa, non ebbe alcun rapporto con lei e la riaccompagnai a casa. Allora, questo, questa frase che la voce aveva detto a Barranca ci potrebbero sparare poteva anche essere una scusa no? per non appartarsi con lui, io non so questo Barranca chi com'era, io so che era molto giovane, era un ragazzo, per cui magari la Locci, magari era un ragazzo che non piaceva la Locci, invece potrebbe essere che la Locci effettivamente aveva interpretato quella eh, visita del cognato Mucciarini a casa sua con la pistola come un avvertimento. Un avvertimento di cambiare, di cambiare eh, o magari anche di tirar fuori i soldi che erano spariti che lei capì e... però non del tutto evidentemente un secondo incastro ce lo dà il fatto che la sera dell'omicidio la Locci fosse uscita con Natalino io non credo che fosse una sua abitudine quella di uscire con gli amanti e portarsi dietro il figlio perché, eh, insomma, mh, a parte fare quelle cose che, 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 che si fanno eh, in presenza del figlio, comunque con il rischio che il figlio in macchina si svegli, eccetera, eccetera, no? Ma poi anche lei si sarebbe sentita certamente meno libera di fare quello che voleva fare. Se quella sera lo portò con sé, è perché sperava che la sua presenza avrebbe evitato eventuali aggressioni da parte di chi l'aveva avvertita, che guarda caso, proprio quella sera lì, aveva la, la notte libera dal lavoro. Vediamo il terzo incastro. Il terzo incastro è questo, Natalino dice che aveva visto un pezzetto di pistola che spuntava dalla tasca. Allora Mele raccontò che la pistola che lui aveva avuto in mano era a canna lunga. Successivamente questa pistola sarebbe stata identificata come un modello della, della serie 70 della Veretta, che veniva venduto con due tipi di canna, a canna corta o a canna lunga. Ecco, la pistola a canna corta era lunga 16 cm e mezzo, tanto per avere un'idea, ecco, così. Una, una pistola di questo tipo, probabilmente in una delle tasche di una volta, quelle eh, laterali, erano sempre belle profonde, dove si metteva il portafoglio, eccetera, eccetera, fazzoletti e compagnia bella, magari una pistola così ci stava, ci stava tutta. La stessa, lo stesso modello a canna lunga era lungo 22 cm e mezzo, cioè così, un pochino di più di questo livello. Ecco, questo in una tasca non ci sarebbe entrato, sarebbe rimasto fuori un pezzettino. Quel pezzettino che Natalino vide... Adesso arriviamo all'argomento con il quale era stato chiuso il video precedente, quello della pistola, appunto dove il bambino aveva detto che la pistola era stata gettata nel fosso, ma non aveva detto da chi. Ecco, con questo, eh, in questo verbale ci sono delle informazioni maggiori. Mostrandosi più disinvolto, il bambino ricorda, sempre a domande degli inquirenti, che la rivoltella fu buttata dallo zio Pietro in un fosso vicino alla macchina. Riconosce nella foto numero 3 allegata al rapporto dei carabinieri il punto dove era la macchina e indica il fosso sulla destra della macchina poco più avanti di essa. Cioè Natalino, prima di tutto, fa gettare via la pistola dallo zio Pietro. Ecco questo, che poi sarebbe sempre Pietro, ricordo, no? Questo è una ulteriore spiegazione del perché Natalino riteneva lo zio Piero lo, quello che aveva sparato, perché gli aveva visto in mano la pistola, oltre alla scena che avevo raccontato prima, che ho raccontato prima. Allora, qui 
ci sono i soliti quelli che parlano che leggono un libro che raccolgono tutti i luoghi comuni che riescono a raccogliere e poi sentenziano faccio un esempio no? c'è davvero gente che crede davvero che sparo a uno magari in gruppo e poi getto la pistola in terra magari con tutti i colpi sic, e vado via faccina, 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 faccina con il sorriso a 360 gradi il peggio è che c'è un, un, un pollice alzato da parte di un mostrologo che è imperversa per il web eh, raccontando raccontando le sue verità e, e ecco la cosa migliore che ha fatto è quella di aver preso una mia, una mia dinamica e averla trasposta su un video lasciamo perdere comunque ci sono questi personaggi che eh, di fronte al fatto che la pistola fosse lasciata sul posto reagiscono in questo modo no? e, insomma siamo qui a non averci capito ancora niente in questo, in questo delitto e, e non si vogliono seguire strade, strade alternative, questa è una cosa che ho già detto, mi sembra. Ma in ogni caso anche Rotella non è che avesse reagito in modo migliore di fronte a questa affermazione di Natalino, di aver, che la pistola era stata lasciata sul posto. Cioè, bisogna pensare che Rotella nel fatto che la pistola fosse rimasta in mano a qualcuno che aveva ucciso o comunque partecipato o comunque era, era stato nell'ambiente eh, del primo delitto in questa, nel fatto che questo qualcuno avesse poi tenuto la pistola avesse ucciso nei sette delitti successivi trovava la ragione delle sue indagini su Signa, cioè lui sperava di trovare il mostro attraverso le indagini su Signa e poi dopo i primi fallimenti si concentrò su Salvatore Vinci e vabbè, poi diciamo che <ride> fallì anche lì, no? Ecco per lui dover ammettere che c'era la possibilità che la pistola fosse stata lasciata sul posto voleva dire ammettere e, che le sue indagini non avevano avuto senso fin da subito, se non per trovare colpevoli di signa, colpevoli che però non interessava a nessuno. Quando lui indagava, quello che interessava era fermare il mostro che stava uccidendo. Però ne vedremo più avanti tutte queste questioni. Vediamo come eh, la sua sentenza eh, Rotella cercò di reagire a questa affermazione di Natalino. Lo fece facendo due ipotesi. La prima è questa. Natalino poteva aver visto lo zio Piero far, far finta di gettare via la pistola. Cioè, Natalino si sarebbe spaventato vedendo questa pistola e lo zio Piero, per tranquillizzarlo, avrebbe fatto finta di buttarla via. È un'ipotesi basata sul nulla, perché non esiste nessun elemento che la, che la, che la supporti. Natalino semplicemente raccontò un fatto, disse di aver visto lo zio Piero gettare via la pistola, non raccontò di essersi spaventato, che lo zio Piero lo aveva tranquillizzato e compagnia bella, no? Raccontò soltanto di aver visto gettare via la pistola e a questa ipotesi non, si capisce che non ci crede nemmeno l'hotel. La seconda ipotesi dell'hotel è un'ipotesi molto più articolata, molto più arzigogolata. Perché? Perché lui suppose che questa scena dello zio Piero che mm, buttò via la pistola fosse, si fosse originata nella mente del bambino dall'istruzione ricevuta dal padre l'ultima sera che erano stati insieme quando aveva tentato di indurlo ad accusare Francesco Vinci siccome il giorno dopo Mele aveva raccontato che aveva gettato la pistola sul posto ecco Rotella pensa che questa scena fosse presente anche nella versione con Francesco Vinci e fosse stato, avesse cercato di farla dire al bambino. Però onestamente non si capisce questo fatto di aver gettato la pistola sul posto che senso avrebbe avuto per Mele. Ma limitiamoci soltanto alla sua confessione con Salvatore Vinci. Perché dire di aver gettato la pistola sul posto? Se non sapeva che sul posto la pistola c'era. L'unico motivo per il quale poteva averlo detto è perché quella pistola sul posto c'era e, trovandola, i carabinieri avrebbero creduto maggiormente alla sua versione. 
ma nella versione con eh, Francesco Vinci, dove lui non, non aveva partecipato, dove lui era a letto, questo getta via la pistola, che senso avrebbe avuto? Poi Natalino avrebbe, dopo aver smentito questo ammaestramento del padre, dicendo che eh, era lui che gli aveva detto di dire di aver visto Francesco Vinci, cosa fa? Pesca questo dettaglio da questa versione mh, di, lontana e lo inserisce accanto alla figura di Piero Mucciarini. È chiaro che non regge questa storia, no? Natalino aveva visto lo zio Piero che buttava la pistola sul posto. Bisogna prendere atto di questo fatto e trarne le dovute conseguenze. Insomma, la pistola sul posto non si butta, non si butta, ma fu buttata. Vedremo che c'era un motivo per il quale venne buttata. Lo vedremo più avanti, quando ci sarà la pista salta. Ecco, in questo, con questo siamo giunti alla fine dell'interrogatorio, del secondo interrogatorio di Natalino, che per tre settimane e più fu lasciato in pace e poi venne interrogato di nuovo. Ad ascoltarlo solo due, il giudice istruttore Spremolla e il suo consigliere istruttore. A verbalizzare il consigliere istruttore che fece un verbale diverso da quello di, del maresciallo Ferrero, eh, non più riassuntivo, ma domanda risposta. Ecco, scorrendo questo verbale, che è disponibile come gli altri due, sul mio sito eh, si trovano tutti e tre, il bambino disse diverse cose, nonostante manifestasse ancora poca, poca volontà di, di collaborare. Vediamo gli argomenti. Allora, Parliamo del babbo. Ma tu dormivi nella macchina? Sì. Ma come ti sei svegliato? Quando ho sentito i colpi? E allora che hai visto? Ho visto il babbo. Ecco qua. Ancora una volta Natalino dice che c'era suo padre. Allora, dobbiamo ancora pensare che Natalino fosse sotto l'influenza della minaccia di Ferrero? Di fargli fare la strada di notte con eh, soltanto i calzini? quelli che disperatamente si volessero attaccare a, a questa eventualità, se ci fosse stato Ferrero potrebbero dire eh, Ferrero era lì, l'ha guardato male, e Natalino si è spaventato e, e, ha, e ha continuato a dire che c'era il padre. Ma Ferrero non c'era neanche, poi non ha senso no? che dopo un anno di istituto Natalino ancora non avesse capito che con quelle parole lì condannava il padre a rimanere in carcere per cui insomma il padre c'era, ma non c'era soltanto il padre, era solo il babbo, pausa di meditazione, le altre volte ha detto un nome, te ne ricordi? Non mi ricordo più, l'altra volta dicesti che c'era Pietro? Prontissima, risposta prontissima, no, ha sparato Pietro, chi è Pietro? Quello che sta a Scandicci, che ci sta a Scandicci, è Mucciarini, ma è tuo parente? È mio zio, e perché prima non lo dicevi? Stavo pensando. Insomma, siamo sicuri che Mele, Stefano Mele era sulla scena del crimine, ma siamo anche sicuri che sulla scena del crimine c'era Piero Mucciarini. Adesso passiamo alla descrizione della scena, a parere di chi vi sta parlando, degli ultimi due colpi sparati con la mano dentro il finestrino. Ecco come li ha percepiti Natalino. Ma come fai a dire che Pietro sparava se dormivi? Quando mi sono svegliato. Ma ha sparato dei colpi quando eri sveglio? Sì, tutti i colpi non li aveva ancora sparati. E come sparava? Cosa aveva in mano? La rivoltella. E dove la teneva? Tu eri in macchina? Ha rotto il vetro? All'ultima domanda, no. Come ha fatto? La rivoltella la teneva in mano? La teneva in su e sparava di fuori. Il finestrino era aperto. Tutti i colpi non li aveva ancora sparati. Allora, Natalino si era svegliato ai primi colpi, aveva fatto in tempo a contare gli ultimi della prima sequenza, dei primi sei. Poi c'era stata la seconda sequenza e è quella probabilmente che racconta in questo, con queste frasi, con queste risposte. Aveva visto qualcuno che aveva messo la mano dal finestrino, che era di fuori chiaramente, aveva messo la mano dentro il finestrino che era aperto, dice lui. 
erano gli ultimi due colpi, quelli che aveva sparato il padre. Ultimo argomento di questo, di questo interrogatorio che esaminiamo, di questo verbale, è Francesco Vinci. In quel momento ricordo che dopo l'intermezzo di Carmelo Cutrona, durato fino a, al febbraio precedente, Mele aveva ricominciato ad accusare Francesco Vinci e il giudice istruttore volle accertarsi una volta di più se questo Francesco Vinci fosse stato o no. E ecco il, 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 cosa dice Natalino. Ma Francesco c'era? Risposta pronta, no, non c'era. Ma tu lo conosci questo Francesco? Si chiama Vinci Francesco. Ma non c'era allora Vinci Francesco? No, non c'era. Questo fu l'ultimo interrogatorio di Natalino durante l'istruttoria, cioè l'ultimo prima di quelli di quando sarà poi grande. Spremolla si accontentò di questo senza andare a indagare ulteriormente sulla figura di eh, Piero Mucciarini. Insomma, tutte le indagini si concentrarono sullo scenario di Mele che andava ad uccidere da solo, nonostante che fosse palesemente uno scenario incompleto, però eh, cioè, insomma, eh, il rinvio a giudizio fu del solo Stefano Mele, con l'eventuale compartecipazione di un complice sconosciuto, si legge nelle motivazioni del rinvio a giudizio. E con questo scenario si arrivò al processo nel maggio del 70, processo al quale partecipò anche Natalino, depose Natalino il 20 maggio. Natalino aveva otto anni e mezzo e eh, si presentò assieme a suo zio Giovanni, fratello del padre. Fu ascoltato in una camera separata con eh, davanti soltanto i giudici, il pubblico ministero e gli avvocati, difensori e di parte civile. E Natalino raccontò la sua verità una verità che andava esattamente nella stessa direzione dove la volevano far andare molti altri. Esaminato con le dovute cautele, il bambino, ecco questo è, scusatemi, questo è il riassunto della sua deposizione, che sta agli atti. Esaminato con le dovute cautele, il bambino è invitato a dire dove sia la mamma. Risponde, è morta. Alla domanda se sia morta di malattia risponde di no. Se sia stata uccisa risponde di sì. Da chi? Il bambino non risponde. Chiesto di chi abbia visto quella sera sul posto risponde il babbo. A domanda chi fosse con il babbo risponde di non aver visto nessuno, né vicino alla macchina né fra le canne vicino alla strada. Il babbo era solo. Chiesto se avesse visto tale Salvatore risponde di no. Tale Perino o zio Perino risponde ancora di no. Tale Francesco ancora di no. Ecco, evidentemente... Nell'anno dall'ultimo interrogatorio di Spremolla nel, nel maggio del 69 fino appunto al maggio del 70, Natalino aveva avuto modo di essere istruito a dovere su quello che doveva dire al processo e così sparì completamente da, da, dallo scenario lo zio Piero Mucciarini, compresi poi anche i vinci che comunque già lui aveva escluso. chiesto di come sia sceso dalla macchina, risponde che lo sportello di dietro era aperto ed egli scese da solo ed assieme al padre che lo portò in collo. Andò in una casa di altri dove fu lasciato solo davanti alla porta ed egli gustò al campanello. Il padre era a piedi, non aveva né macchina né bicicletta. Chiesto gli se voglia rivedere il padre, risponde di sì, ma a questo punto si mette a piangere. Ecco, facciamo una piccola parentesi su questo fatto. Nei verbali precedenti eh, non era stato mai scritto che il bambino si fosse messo a piangere, probabilmente non, non l'aveva nemmeno fatto, perché era ancora troppo piccolo per rendersi conto della tragedia nella quale era, si era trovato. Ecco, al processo aveva otto anni e mezzo e probabilmente aveva cominciato a capirlo, è per questo che di fronte a, al pensiero di non poter rivedere il padre, cioè di non poter stare assieme al padre, si era messo a piangere. A domanda cosa gli abbia detto il padre quando lo lasciò solo risponde «Mi disse di non dire nulla, 
si dà atto che il PM cerca di far ricordare al bambino che quando fu da lui interrogato ebbe a dire di aver visto lo zio Pierino e quindi dica oggi se disse una bugia allora o la dice adesso. Il bambino risponde, dico la verità oggi. Ecco fatto. Natalino aveva dato il proprio contributo alla versione che andava bene a tutti, a tutti o quasi, a tutti escluso Stefano Mele, il quale di fare la galera non aveva voglia, però eh, si era ehm, rassegnato a farla, avendo raggiunto il suo scopo. Nonostante che Stefano Mele fosse un inetto, una, un personaggio di, di, di poca cultura, poca intelligenza, eccetera, eccetera, però era riuscito a mettere nel sacco gli inquirenti, perché non aveva detto chi lo aveva aiutato, qualcuno lo aveva aiutato, non c'era uno stop, e lui non l'aveva detto. Una piccola precisazione. Natalino avrebbe ricominciato a parlare, non come Natalino ma come Natale, nel 1982, quando aveva già 21 anni. Da allora Natalino ha parlato numerose volte, sta ancora parlando adesso, qualcuno va a intervistarlo per fare uno pseudo scoop, per attirare insomma, un, po di, un po' di spettatori sui propri video, non serve a niente. Natalino già dall'82 non ha mai, mai aiutato a trovare la verità, ha raccontato un po' di storie varie, Evidentemente come il padre vuole evitare che qualcuno ci rimanga male, qualcuno che all'epoca magari era, era piccolo e che adesso invece non è piccolo e che eh, dà la verità sul delitto potrebbe insomma, avere qualche dispiacere se non altro morale, ecco, solo morale. Per cui di cavare la verità da, da Natale non c'è da... Non da sperare. Ritorniamo all'epoca dicendo appunto che sembrava in apparenza di aver risolto il caso, insomma risolto per modo di dire però c'era un colpevole in carcere e, e il caso sembrava risolto, eh, c'era un piccolo particolare però, quello che aveva detto Natalino, cioè della pistola che era stata buttata sul posto, quella pistola che fine aveva fatto visto che non era stata trovata era passata all'Enterprise con il suo raggio traente e l'aveva portata via, evidentemente no, cioè qualcuno se l'era presa. Chi era stato a prendersela? Qualcuno del gruppo che era tornato indietro e aveva, o lo zio Piero che si era pentito, no, non si sa, qualcuno che in qualche modo era passato per caso, oppure seguiva la donna, il personaggio che era entrato al cinema dopo di loro, dopo i due, e, e che Natalina aveva notato fuori, che seguiva la donna col motorino, chi lo sa? Si sa soltanto una cosa per certo, che quella pistola sei anni dopo avrebbe ucciso di nuovo. Questa è la verità, sulla quale avremo modo di ritornare e di ragionare. Vi saluto.